আসসালামু আলাইকুম ক্রিয়েটিভ ফিজিক্স একাডেমি অনলাইন স্কুল এর পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ সোহেল রানা আমাদের এইচএসসি পরীক্ষার একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ক্ষেত্রে তোমরা বোর্ড পরীক্ষায় কোন কোন অধ্যায় পড়ে খুব সহজে আর্ট সেট প্রশ্ন আনসার করতে পারবা সে বিষয়ে নিয়ে পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্র ও দ্বিতীয় পত্রটি আমি আমার এই ভিডিওর মাধ্যমে আলোকপাত করব তো আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আর চলো আমরা দেখে নিই যে এই ভিডিওতে অংশে প্রথম পত্রে কোন কোন অধ্যায় পড়লে আমরা প্রকৃত অর্থে বোর্ড পরীক্ষায় পাঁচটি সেট আনসার করতে পারব আসো আমরা একটু দেখে নিয়ে আসি আমাদের পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্রে মোট অধ্যায় সংখ্যা হচ্ছে দশটি এই দশটি অধ্যায়ের মধ্যে আমাদের প্রথম যে অধ্যায়টি আছে সেটাকে বলা হয় ভৌত জগত পরিমাপ এই ভৌত জগত ও পরিমাপ অধ্যায় বোর্ড পরীক্ষায় এখন পর্যন্ত কোনো প্রশ্ন আসেনি এখান থেকে মূলত এমসিপি প্রশ্ন এবং জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন পরীক্ষায় আসে তো তুমি যদি এই অংশটুকুনের জন্য জ্ঞান অনুধাবনমূলক প্রশ্ন যদি পড়ো তাহলে বোর্ড পরীক্ষায় কমন পাবো সৃজনশীল প্রশ্ন পরবর্তী অধ্যায়গুলো থেকে আসে আমরা আসো দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে একটু বলি দ্বিতীয় অধ্যায় হচ্ছে ভেক্টর তুমি বাকি যে নয়টি অধ্যায় থাকবো এই নয়টি অধ্যায়ের মধ্যে প্রথমেই বলে নি তোমাদের জন্য এই নয়টি অধ্যায়ের মধ্যে থেকে তুমি যদি শুধু এই ভেক্টর গতিবিদ্যা আমাদের আরেকটি অধ্যায় আছে পদার্থের গাঠনিক ধর্ম তরঙ্গ এবং আদর্শ গ্যাস ও গ্যাসের ভূমিদত্ত এই পাঁচটি অধ্যায় যদি তুমি পড়ো তাহলে এখান থেকে বোর্ডের নীতিমানা অনুপাতে পাঁচ সেট প্রশ্ন চলে আসবে তোমরা যারা আশা করছো যে আমি বোর্ডে পাঁচ সেট প্রশ্ন অবশ্যই আনসার করতে চাই তাদের জন্য আমার পরামর্শ হচ্ছে এমনটি যে তুমি যদি আমাদের দুই প্লাস তিন প্লাস সাত প্লাস নয় প্লাস দশ এই অধ্যায় পড়ো তাহলে তুমি পাঁচ সেট প্রশ্ন আনসার করতে পারবা এরপরে যদি তুমি ওভারশিওর হতে চাও তাহলে আমাদের যে বাকি কয়েকটি অধ্যায় থাকলো যেমন অধ্যায় হচ্ছে নিউটনিয়ান বলবিদ্যা কাজ শক্তি ও ক্ষমতা এবং মহাকর্ষ অভিকর্ষ পাশাপাশি আছে অষ্টম অধ্যায় পর্যাবৃত গতি এই যে অধ্যায়টি বললাম যেমন এই চার অধ্যায় প্লাস পাঁচ প্লাস ছয় প্লাস আট এই যে অধ্যায় এই চারটি অধ্যায় থেকে তুমি তিন সেট প্রশ্ন বোর্ড পরীক্ষায় কমন পাবা এখন তুমি যদি পর্যায়ক্রমিকভাবে আমাদের এই ভেক্টর গতিবিদ্যা পদার্থের গাঠনিক ধর্ম তরঙ্গ আদর্শ গ্যাস ও গ্যাসের গরিত তথ্যগুলো পড়ো তাহলে তুমি বোর্ড পরীক্ষায় আশা করি পাঁচ সেট প্রশ্ন উত্তর করতে পারবো কোনো কারণে যদি মনে করো যে এক সেট মিসিং হলো মিসিং হওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না বোর্ড পরীক্ষার যে নীতিমালা সেখান থেকে এইভাবে প্রশ্ন আসবে আর কি তো যদি পাঁচ সেট পেয়ে গেল কোনো সেট যদি তোমার কাছে কঠিন মনে হয় প্রশ্ন যদি উত্তর করতে না পারো তখন তুমি কী করবো তখন তুমি অবশ্যই একটা অতিরিক্ত অংশ করে রাখতে হবে যেন তুমি পাঁচ সেট আনসার করতে পারো সেক্ষেত্রে আমি মনে করি খুব সহজতরভাবে তুমি যদি পড়তে চাও তাহলে তুমি পড়তে পারো হচ্ছে মহাকর্ষ এটা পড়তে পারো এবং পাশাপাশি পর্যাবৃত্তি গতি এই অংশটি পড়তে পারো এই দুই অধ্যায় পড়লে তুমি নিশ্চিতভাবে বলা যায় তুমি বোর্ড পরীক্ষায় পাঁচ সেট আনসার করে আসতে পারবে এতটুকুন ক্ষেত্রে প্রথম পত্রে তুমি যদি এই নিয়মটি একটু ফলো করো তাহলে আমি মনে করি যে তোমার ক্ষেত্রে বোর্ড পরীক্ষায় কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব তো এই পর্যন্ত ছিল আমার পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্রের আলোচনা এই প্রথম পত্রের আলোচনা থেকে আমি মনে করি এই ভিডিওর মাধ্যমে তোমরা কিছুটা হলে জ্ঞান লাভ করেছো যে কোন কোন অধ্যায় পড়লে খুব সহজে তুমি উত্তর করতে পারবে বলে আশা করছি তো এই প্রথম পত্র আলোচনা করলো আমরা এখন চলে যাব পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র ক্ষেত্রে চলো আমরা ঘুরে আসি পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের কোন কোন অধ্যায় পড়লে তুমি আর এক পাঁচ সেট আনসার করতে পারবে আসো পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের ক্ষেত্রে কোন কোন অংশ পড়লে তুমি পাঁচ সেট আনসার করতে পারবো আমরা একটু দেখে আসি তো পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রে আমাদের মোট অধ্যায়ের সংখ্যা হচ্ছে এগারোটি আর এই এগারোটি অধ্যায় থেকে প্রশ্ন আসবে হচ্ছে আর সেট তোমাকে উত্তর করতে হবে হচ্ছে পাঁচ সেট তো চলো এখানেও কিছু কিছু অধ্যায় আছে ইউনিক যেটা নির্দিষ্ট অধ্যায় পড়লে তুমি বুঝতে পারবা যে কোন অধ্যায় থেকে পড়লে কোন সেট আসবে তো প্রথম আমাদের অধ্যায় আছে থার্মোডাইনামিক্স নাম্বার এক যেটাকে বলে তাপ গতিবিদ্যা অধ্যায় এই তাপ গতিবিদ্যা অধ্যায় থেকে তুমি বোর্ড পরীক্ষায় অবশ্যই এক সেট পাবা তাহলে তুমি যদি এই তাপ গতিবিদ্যা পড়ো এখান থেকে তুমি এক সেট প্রশ্ন আনসার করতে পাচ্ছ পরবর্তী অধ্যায় আমাদের পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রে বলা হয় কারেন্ট চ্যাপ্টার কারেন্ট মানে বিদ্যুৎ চ্যাপ্টার এই বিদ্যুৎ চ্যাপ্টার হচ্ছে দুইটি আছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে স্থির তরিৎ আর একটি হচ্ছে চন্দ্রকরিত 
এই দুটি অধ্যায় থেকে তুমি অ্যাকসেপ্ট করে বোর্ড পরীক্ষায় কমন পাওয়া বলে আশা রাখি এবং পরবর্তী যে অধ্যায় আছে আমাদের যে স্থিত চলন্ত শেষ হওয়ার পরে চতুর্থ অধ্যায় দেখবা তৈ প্রবাহের চৌম্বক ক্রিয়া ও চুম্বক অর্থ এবং পঞ্চম অধ্যায় হচ্ছে তাড়িত চৌম্বক আবেশ ও পরিবর্তী প্রবাহ এই দুটি অধ্যায়কে বলা হয়ে থাকে ম্যাগনেটিক চ্যাপ্টার অর্থাৎ চৌম্বক অংশ আর কি এই দুটি অংশ থেকে বোর্ড পরীক্ষায় মূলত অ্যাকসেপ্ট করে প্রশ্ন আসে তো তুমি যদি এই দুটি অধ্যায় পড়ো তাহলে এখান থেকে তুমি অতিরিক্ত আরেকটি সেট আনসার করতে পাচ্ছ তাহলে তুমি দেখো যে তুমি এক থেকে যদি পাঁচটি অধ্যায় পরিপূর্ণভাবে পড়তে পারো আশা করা যায় যে এই যে তিন আর এক চার সেট লিখলাম এটা পেয়ে যেতে পারো শুধুমাত্র যদি ব্যতিক্রম ঘটে কোনোভাবে তাহলে তুমি এই যে লিখেছি তিন আর এক চার সেট এর মধ্যে থেকে সর্বনিম্ন হলে এক সেট কম পাবা না তাছাড়া অবশ্যই তুমি বোর্ড পরীক্ষায় চার সেট কমন পাবা পরবর্তী পদার্থবিজ্ঞানের যে অংশ আছে সেটা হচ্ছে লাইট চ্যাপ্টার লাইট চ্যাপ্টার বলতে আলো অধ্যায় বলে আলো অধ্যায় হচ্ছে পদার্থবিজ্ঞানের দুটি অংশ আছে কেমন দেখো একটু দুটি অংশের আমরা অধ্যায় নাম্বার ছয় জ্যামিতিক আলো বিজ্ঞান এবং আরেকটি আছে অধ্যায় সাত ভৌত আলো বিজ্ঞান এই ছয় এবং সাত দেখো ছয় প্লাস সাত এই দুটো অধ্যায় মিলে তুমি অ্যাকসেপ্ট পেতে পারো অ্যাকসেপ্ট তো আসবে অবশ্যই কখনো বোর্ড যদি চায় যে না ছয় এবং সপ্তম অধ্যায় যেটা আছে এই দুটো মিলে দুই সেট করবে সেটাও করতে পারে আর কি তো পরবর্তী দেখো আমরা ধরে নেবো যে এখানে তিন আর এক চার সেট হচ্ছে আর এই দুটো মিলে অ্যাকসেপ্ট এবং মজার বিষয় হচ্ছে পরবর্তীতে আজ নয় দশ এবং এগারো এই চারটি অধ্যায় মিলে তুমি বোর্ড পরীক্ষায় দুই সেট বা তিন সেট আসতে পারে এই যে দুই বা তিন লিখলাম কেন লিখলাম দুই বা তিন লিখলাম এই জন্য কখনো কখনো বোর্ড পরীক্ষায় যে ছয় এবং সাত দুইটা মিলে এক সেট আসতে পারে বা দুই সেট যদি দিয়ে দেয় তখন তোমার এখান থেকে দুই সেট প্রশ্ন আসবে দিয়ে তোমার সব মিলে আট সেট পূর্ণ করবে তো পরিশেষে এতটুকু বলবো যে তুমি যদি এই সব মিলাই এক প্লাস দুই প্লাস তিন প্লাস চার প্লাস পাঁচ পড়ো তাহলে তুমি এই পাঁচটা থেকে আশা করা যায় চার সেট প্রশ্ন কমন পাবা এরপরে তুমি যতটুকু গুরুত্ব সহকারে পড়বা সেটা হচ্ছে ছয় অধ্যায় পড়বা ফার্স্ট সপ্তম অধ্যায়টা অনেকে অ্যাভয়েড করে যারা ভালো ছাত্র মনে করছো যে আমার পাঁচ সেট হান্ড্রেড পার্সেন্ট আনসার করতে হবে তারা দুটি অধ্যায় পড়তে পারো তাছাড়া বেসিক্যালি আমি সাজেস্ট করবো তোমাদের জন্য যে ছয় অধ্যায়টি পড়ার জন্য এই ছয় পড়বো আর সবচেয়ে মজার কিছু অধ্যায় আছে পদার্থবিজ্ঞানে সেকেন্ড পেপার যেটা তোমার খুব ভালো লাগবে সেটা হচ্ছে পদার্থবিজ্ঞানে আজ নয় ও দশ এই তিনটি অধ্যায়কে মডার্ন ফিজিক্স নামে আখ্যায়িত করা হয় তুমি যদি এই তিনটি অধ্যায় পড়ো তোমার অনেক ভালো লাগবে যেমন আমরা বলতে পারি আট প্লাস নয় প্লাস দশ এখন দেখো তুমি কিন্তু সব মিলে আমি যদি বলি এটা তিন সেট হয়ে যাচ্ছে এখানে তো তিন সেটের মধ্যে তুমি খেয়াল করবা ছয় আট নয় দশ এই অংশ থেকে তুমি এখানে বেসিক্যালি এটা শেষ করবো আর এটার মধ্যে থেকে তুমি এই তিনটা অধ্যায় যদি পড়ো তাহলে তুমি বোর্ড পরীক্ষায় আশা করা যায় পাঁচ সেটে কিন্তু আশা করতে পাচ্ছ এই হলো তোমার পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের অংশে কোন অংশ থেকে তুমি গুরুত্ব বহন করে পড়লে তুমি পরিপূর্ণ হয় পাশে আনসার করতে পারবা তো এই ভিডিওতে তোমরা দেখতে পারলাম পরিশেষে এতটুকু আশা করি বুঝতে পেরেছ যে পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্র এবং দ্বিতীয় পত্রে কোন কোন অংশগুলো পড়লে তুমি পাশে আনসার করতে পারবে এর পরবর্তী ভিডিওতে তোমরা দেখতে পাবা যে পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্র এবং দ্বিতীয় পত্রে কোন অংশ বেশি গুরুত্ব দিয়ে পড়লে তুমি অবশ্যই বোর্ড পরীক্ষায় আনসার করে আসতে পারবা তো আজকের মতন এখানে তোমাদের থেকে বিদায় নিচ্ছি আশা করি তোমরা সবাই ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকো তোমাদের জীবন দীর্ঘায় হোক এবং তোমরা পড়াশোনায় মনোযোগী হতে পারবা এই বলে আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ